Hello friends, so in the video, we will talk about fluid mechanics. La. Next topic hydrostatic forces on surfaces. So, in the topic, we will talk hydrostatic forces on surfaces. So, first, hydrostatic, we will talk about fluid in the rest condition. We will talk hydrostatics. So, we will talk about fluid in the adjacent layer. We will talk about relative motion. Vandu agadu, okay va? So, there will not be any motion here. So, that is why velocity gradient is 0 item. Velocity gradient vandu 0 item. I will talk shear system is 0 item. Okay, so, now, in the fluid particles, we will talk about forces act in the rest condition. Na. First, vandu pressure. Okay, wa? due to pressure of fluid normal to the surface. So surface is normal. Okay, wa? surface is normal. Or pressure is created. That is the particle of sulfate. That is due to gravity and the particle of sulfate. In the end of the hydrostatic that is fluid is in rest condition. Okay, wa? this is the first condition. This is the first One is total pressure. This is the center of pressure. Total pressure is the same. the planes or curved surface, the forces exert. Pannum, and the forces are the total pressure. Okay, va? In the total pressure, vandhi, vandhi, in the surface is normal. Okay, the surface is normal direction. Okay, va? Surface is normal direction. Okay, the surface is normal center of pressure. Okay, the center of pressure is the center of pressure. Okay, the center of pressure is the total pressure. Okay, the full of pressure is the center of pressure. Okay, the center of pressure is the center of pressure. Okay, va? in the center of pressure is the center of pressure. Okay, the center of pressure is the vertical plane surface. Le, Horizontal plane surface. Le, inclined plane surface. Le, that is curved, curved surface. La. First, one, the vertical plane surface submerged in liquid. So, vertical plane surface is okay, the So, in the mari or plane surface. So, in the mari or uh, particle is the same. center of gravity is the center of pressure. This is the This is the strip. That is strip. That is the 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 the strip. That is 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 the strip. Per meter cube, G is 9.81 meter per second squared. Okay, wow. this is the force the Newton. Next, the center of pressure is the Next, center of pressure is the principle of moments. Formula okay, so on the theory you use panel the calculate panel. Elena Sulrangan Pathina, which states that the moment of resultant force about an axis is equal to the moments of the components about the same axis. Okay, wa? resultant forces nala where moment when the edic equal or cobina, sum of moments on the same axis la, irka kuria, sum of moments when the equal or cobrin solution. Okay, wa? so in the center of pressure can depict the gain vertical surface gain a formula and pathina, H bar is equal to IG. A, IG divided by A H bar plus H bar. Okay, wa? so this is the pathing of center of pressure can be the formula. This is the uh, soltra, the direct away formulas matina pakapuram. Okay, wa? so H star H star is equal to IG divided by A H bar plus H bar. In the H bar, abdinga the pathina distance of the CG of the area of the vertical surface from the surface of the liquid. So H bar abdinga the surface. Here you can see free surface in the center of gravity. This is the distance of h bar. h star is the free surface liquid in the pressure, center of pressure. This is the distance of h star. So, in the h star value is the value of ig divided by a h bar plus h bar. So, that is the center of pressure. This is the vertical surface. The center of gravity is the center of gravity. That is the center of pressure or distance is independent of density of liquid. So, density of liquid is this is independent of the okay, So, in the h bar is density about the change. Okay, so, this is the change. Next, over a plane surface, we have the area, the moment of inertia, the moment of inertia about the base. So, this is the question. First, we have the rectangular. Rectangular is the base. That is the CG. D by 2 is the distance. That is the CG. D by 2 is the distance. The area is the B into D. Moment of inertia about and pass passing through CG and parallel to base IG. So, in the CG value and the pass the moment of inertia and the BD cube by 12 abdi nirukum. Ade mari moment of inertia about base. Base depend pani. Okay, base apurth abdi rukun pathina BD cube by 3 abdi nirukum. Okay, wa? next one the triangle. Triangle apurth varikum namaki either key learn the yellow distance lerkun pathina H by 3 distance. Ada the CG or distance key learn the yellow rukun pathina H by 3 distance lerkum. Either the Area can be the formula of into BH. Are they marry in a 
அதாவது சிஜி வழியாக பாஸ் ஆகும்போது எனக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா பிஹெச் கியூப் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி பேஸ் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது எனக்கு பிஹெச் கியூப் பை டுவெல் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளேன் சர்ஃபேஸில் வந்து சர்க்கிள் சர்க்கிள் அப்படிங்கும்போது இதில் வந்து சிஜி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி பை டூ அப்படின்னு டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்கும் இதோட ஏரியா பை டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அதே மாதிரி இதில் வந்து சிஜியை பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை டி பவர் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதே மாதிரி ட்ரெபீசியம் பொறுத்த வரைக்கும் இதோட சிஜி எங்கே அக்கராக இருக்கும் அப்படின்னா டூ ஏ ப்ளஸ் பி டிவைட் பை ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஹெச் பை த்ரீ அந்த அந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து அக்கராக இருக்கும் அதே மாதிரி இதோட ஏரியா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஹெச் ஸோ இதில் வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இப்படி வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா இது வந்து வெட்டிக்கல் சர்ஃபேஸ்க்கு மொத்தம் ரெண்டு ஃபார்முலா ஒன்று வந்து ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரோ ஜி ஏ ஹெச் பார் அதே மாதிரி ஹெச் ஸ்டார் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஐஜி டிவைட் பை ஏ ஹெச் பார் ப்ளஸ் ஹெச் பார் ஓகேவா ஸோ இது இதுதான் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபார்முலா இது மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் பிளேன் சர்ஃபேஸ் சப்மர்ஜ்டு இன் லிக்விட் ஸோ ஹரிசாண்டல் பிளேன் சர்ஃபேஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து அது வெர்டிக்கல் பிளேனாக இல்லாமல் இது வந்து ஹரிசாண்டல் பிளேனாக இருக்குது ஓகேவா ஹரிசாண்டல் பிளேனாக இருக்கும்போது நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம் பி இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஜி ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி எல்லா பாயிண்ட்லேயுமே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஜி ஹெச்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி ரோ ஜி ஹெச்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதில் வந்து ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா அதே தான் ரோ ஜி ஏ ஹெச் பார் தான் இதில் வந்து ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஹெச் பார் அப்படிங்கிறது டெப்த் ஆஃப் சிஜி ஃப்ரம் தி ஃப்ரீ லெக் ஃப்ரீ லிக்விட் சர்ஃபேஸ் ஹெச் டார் அப்படிங்கும் போது டெப்த் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஃப்ரம் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஸோ இதுக்குமே ஹெச் டார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே ஃபார்முலா தான் ஓகேவா ஐஜி ஏ ஹெச் பார் ப்ளஸ் ஹெச் பார் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஃபார்முலா இது வந்து ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ளைண்ட் பிளேன் சர்ஃபேஸ் இன்க்ளைண்ட் பிளேன் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி இன்க்ளைன் ஆயிருக்கு ஸோ இதில் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எனக்கு இன்க்ளைண்ட் ஆயிருக்கும் போது எனக்கு டீட்டா வந்து இங்கே அக்கர் ஆகும் ஸோ எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து டீட்டா வந்து ஆட் ஆக போது ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஸோ எந்த மாதிரின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஜி சைன் டீட்டா ஒய் பார் இன் டூ ஏ இந்த ஒய் பார் சைன் டீட்டா வந்து என்னென்ன எடுத்துப்போம் அப்படின்னா ஹெச் பார் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ ரோஜி ஏ ஹெச் பார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து இன்க்ளைண்ட் சர்ஃபேஸில் அதே மாதிரி சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐஜி சயின்ஸ் கோய் டீட்டா டிவைட் பை ஏ ஹெச் பார் ப்ளஸ் ஹெச் பார் ஓகேவா இன்க்ளைண்ட் சர்ஃபேஸில் ஹெச் ஸ்டார் அதாவது சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஹைஜி சயின்ஸ் கோய் டீட்டா டிவைட் பை ஏ ஹெச் பார் ப்ளஸ் ஹெச் பார் இதில் டீட்டா அப்படிங்கிறது வந்து நைன்டி டிகிரி ஓகேவா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஜி அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா விச் இஸ் பாசிங் த்ரூ தி சிஜி சிஜி அப்படிங்கும் போது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கர்வ்டு சர்ஃபீஸ் சப்மர்ஜ்டு இன் லிக்விட் ஸோ எனக்கு கர்வ்டு சர்ஃபீஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணும்போது இதோட ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த இன்டகிரேட் பண்ணும் இந்த வேல்யூவை ரோ ஜி ஹெச் டிஏ அப்படின்ற வேல்யூ வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி வந்து டிஏன்னு எடுத்துப்போம் அந்த டிஏ தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோ ஜி ஹெச் நமக்கு ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த பி இன்டூ ஏரியான்னு எடுத்துப்போமா ஸோ பி இன்டூ இந்த ஏரியா வந்து டிஏ எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பி இன்டூ ரோ ஜி ஹெச் டிஏ ஓகேவா ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி ஹெச் டிஏ இதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வந்து ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் வந்து கர்வ்டு சர்ஃபீஸில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ரெண்டு டைப்பில் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு காம்பனண்டாக கிடைக்கும் ஒன்று வந்து எஃப்எக்ஸ் இன்னொன்று வந்து எஃப்ஐ எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப்ஐ எஃப்ஐ ஸ்கொயர் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இதோட இன்க்ளினேஷன் டீட்டா டேன் பை வந்து எப்படி
நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆர் கே பன்சல் புக்கில் பின்னாடி ஹைலைட்ஸ்ன்னு சொல்லி சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃப்ளூட் வந்து ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஜீரோ தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை அ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ளூட் ஆன் அ வெட்டிக்கல் ஹரிசாண்டல் இன்க்ளைன்ட் பிளேன்ஸ் பிளேன் இன் இம்மர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி ஏஹெச் பர் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ரோ வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் ஏ வந்து ஏரியா ஆஃப் தி இம்மர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஹெச் பார் அப்படிங்கிறது டெப்த் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் தி இம்மர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஃப்ரம் சி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லிக்விட் அதே மாதிரி ஹெச் சென்டர் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது ரிசல்டன்ட் ப்ரெஷர் வந்து எங்கே ஆக்ட் ஆகுதோ எந்த பாயிண்ட்டில் வந்து ரிசல்டன்ட் ப்ரெஷர் வந்து ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ டெப்த் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வெட்டிக்கலி இம்மர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸாக இருந்தது அப்படின்னா ஹெச் ஸ்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஜி ஏஹெச் பார் ப்ளஸ் ஹெச் பார் ஓகேவா அதே மாதிரி இன்க்ளைண்ட் சர்ஃபேஸாக இருந்தது அப்படின்னா ஐஜி சயின்ஸ் கோய் டீட்டா டிவைட் பை ஏஹெச் பார் ப்ளஸ் ஹெச் பார் ஓகேவா அதே மாதிரி சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் இந்த வெர்டிக்கல் சர்ஃபேஸில் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இம்மர்ஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட் ஹைட்டில் வந்து நமக்கு இம்மர்ஸ் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி கர்வ்டு சர்ஃபேஸில் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எஃப் எஃப்எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப்ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ எஃப்எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தி டோட்டல் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி ப்ரொஜெக்டட் ஏரியா ஆஃப் தி கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஆன் அ வெட்டிக்கல் பிளேன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோஜி ஏஹெச் பார் எஃப்எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்வ்டு சர்ஃபேஸில் ப்ரொஜெக்டட் ஏரியாவில் எவ்வளோ டோட்டல் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து எஃப்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எஃப்ஒய் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம வந்து எஃப்ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்க இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் தி லிக்விட்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இதோட இன்க்ளினேஷன் எப்படி கல்குலேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டான் டீடாஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ டிவைட் பை எஃப்எக்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்லூயிஸ் கேட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்மில் அப்படின்னா எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது அப் ஸ்ட்ரீம் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லூயிஸ் கேட்டோட ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி எஃப் டூ அப்படிங்கிறது டவுன் ஸ்ட்ரீம் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லூயிஸ் கேட்டோட ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஸோ எஃப் டூ எஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அப்படிங்கிறது ஸ்லூயிஸ் கேட்டோட ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அதே வந்து லாக் கேட் இருந்தது அப்படின்னா அதோட ரெண்டு கேட் இருக்கும் ஓகேவா அதோட ரியாக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி எடுத்துப்போம் இதில் பி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்ஸ் கேடையில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் தான் பி ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைட் பை டூ சைன் டீட்டா இதில் எஃப் அப்படிங்கிறது ரிசல்டன் வாட்டர் ப்ரெஷர் ஆன் தி லாக் கேட் ஸோ அதான் வந்து எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூன் எடுத்துப்போம் டீட்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டுக்கும் அந்த லாக்குக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்க்ளினேஷன் தான் வந்து டீட்டா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைட் பை டூ சைன் டீட்டா இது வந்து லாக் கேட்டுக்கான ஃபார்முலா அது மாதிரி கர்வ்டு சர்ஃபேஸில் இந்த எஃப்எக்ஸ் எஃப்ஒய் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதோட வந்து ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓவர் ஸோ இதோட பிடிஎஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதோட இந்த புக் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் பை ஆர் கே பன்சல் ஸோ நீங்கள் வந்து இதோட ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஓன் ஸ்டடி ஓன் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஏன்னா எயிட்டி டேஸ் அப்படின்றதுனால நமக்கு டைம் பத்தாது கண்டிப்பாக பத்தாது ஸோ அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஓன் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா